ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಸರದಿಂದ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬೇಸರ ಆತಂಕ ಹತಾಶೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಯಾಕಂದರೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಯುವಕನೂ ಕೂಡ ಹೌದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇಹ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಹೌದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಯಿಂದ ಈ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಭಯ ಆತಂಕ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವವರ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೌ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಫುಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮೊದಲದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲದಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋವಿದೆ ಹತಾಶ ಇದೆ ಬೇಸರ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಟಿ ಆರ್ ಪಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ವಹಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ತದನಂತರ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತದನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಿತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಫುಟೇಜ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಾವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರ
ಯೆಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತದನಂತರ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಟಿ ಶರ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಪುನೀತ್ ಅವರು ತದನಂತರ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ತದನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲರಿ ಕೂಡ ಬೇಸರ ಇದೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕೂಡ ಹೌದು ಪದೇ ಪದೇ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಕೂಡ ಹೌದು ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮುಂದೆ ಇದ್ರು ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಜನರು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಮ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಜಿಮ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಂಡಿಯಾನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಎಂ ಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೂಸುಫ್ ಕುಂಬಳೆ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ತಮಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅನೇಕ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಾವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಭಯ ಆತಂಕಗಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಠ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ತಾವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರ ಅತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತದನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯುವಕ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೌ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ತರ ಸಡನ್ ಡೆತ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಸಡನ್ ಡೆತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಸಡನ್ ಸಡನ್ ಡೆತ್ ಸಡನ್ ಡೆತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆತ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆತ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್ ಅದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನರಲ್ಲಿ ಪರ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಓಕೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಸಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಹಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಪರ್ಟ್ರಾಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೈಪರ್ಟ್ರಾಫಿ ಇದ್ದವರು ಸಡನ್ ಡೆತ್ ಸಡನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಮಸಿಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ರಕ್ತದಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾರ್ಟದು ಅದು ಅವರು ಏನಾದರೂ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಲೈಕ್ ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಮೋಕ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ಇರಬಹುದು ಈ ಹೈಯರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸಿಂಪತೆಟಿಕ್ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಮೋಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಾ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರುವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಸರ್ ತಾವು ಆಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಭಾಳ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಭಾಳ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುನೀತ್ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ದುರಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇತರ ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳು ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರುವವರು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೈ ವಿತ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ವಿತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆನ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೈನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಈವನ್ ದೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಡನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಡೆತ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅವರ್ ದ ಡೈ ಮೇ ಬಿ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದ ಡೈ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಂಬ್ ಫೈಲರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅರಿತ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಬೀಟ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಹೌದು 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 ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಸರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಆದರೆ ಪಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈಗ ಆಗ್ತದೆ ಫಿಬ್ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ವಿತಿನ್ ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಉಂಟಾಯ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದ ಎಲ್ಲವರಿಗೆ ಪುನೀತ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಪ್ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ 
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇಂತಹ ಆಘಾತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಡುವೆ ಇದೊಂದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅತಿಯಾಗಿ ಜಿಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮುಳುವಾಯ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಯುವಕರು ಇದರಿಂದ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಮ್ ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಓಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಆಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಮಾಡೋರು ಈ ತರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಜಿಮ್ ಹೋಗೋರು ಅಥವಾ ಈ ತರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋರು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಬೈ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ನೋಡ್ ನೋ ಅವರು ತಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಡೆತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಇಂದ ಕಸಿನ್ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಡನ್ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಅವರ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ತಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇ ಸಿ ಜಿ ಎಕೋ ಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೊಡದಿಂದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಈ ಈ ತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೆವಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಬೇಕಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬರುದು ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಬರೋದು ಹೆವಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಂಗ್ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೆ ಬರುದು ಇದು ಯಾರು ಅಥ್ಲೆಟ್ ಗೆ ಜಿಮ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಏಜ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಟು ಸರಿ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜನರ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಭಯಭೀತರಾಗಬಾರ್ದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇಂದ ನಾವು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ ವಯಸ್ಸ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬೊಂಬೈಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನಂತರ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೆಲೆಗೆ ಎದ್ದು ಫುಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇದು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಲೋಡ್ ಕೊಡಬಾರದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಲೋಡ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅದು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡಿಯುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐ ಐ ಐ ಹೊಡ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಡ್ಕ ಇದ್ರ ನೂರು ಹೊಡಿ ಬಹುದು ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಚೆಸ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದೇ ನೋವು ಎಡಗೈಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೋತ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದೇ ನೋವು ಜಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಲೋ ಜಾಗೆ ಕೆಲವರು ಅದು ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಟೂ ತೈಕ್ ಅಂದ ಅವರು ತಪ್ಪು ತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಟೂ ತೈಕ್ ಅಂದ ಹೇಳಿ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಜೋ ಪೈನ್ ಲೋವರ್ ಜೋ ಪೈನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಟಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಲೋವರ್ ಜೋ ಇಲ್ಲಿ 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 ನೋವು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಟಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನ ಸಿಂಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಆದ್ರೆ ಚೆಸ್ ಪೈನ್ ಮೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ಪೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಓಕೆ ಬೋತ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್ ಇರಬಹುದು ಶಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆತ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆತ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏರ್ ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅದು ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಓಕೆ ಮೊದಲು ಓಕೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಜನರಿಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎದೆಯ ನಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋವಾದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಜೋ ಓಕೆ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದುಗಡೆ ನೋವಾದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡಕೈ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಎಡಕೈನ ಕೈ ನೋವಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಎರಡು ಭುಜಗಳು ನೋವಾದ್ರೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆತ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಏರು ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಸಜೆಸ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೀ ಮಾನಿಟರಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀ ಮಾನಿಟರಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಇದು ಮೇನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಉರಿ ಬರ್ದಂಗೆ ಆಗೋದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದೆ ನೋವು ಬಂದಂಗೆ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಆಗೋದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದೇ ಶುರು ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಆಗೋದು ಅದು ಇವರೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ತಪ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸರಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸರಿ ಆಗಿದ್ದದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಶುರು ಆಗೋದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಅವರು ಅದು ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ಅವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಅವರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅದು ಯಾರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಿಷಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದವರು ಶುಗರ್ ಇದ್ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದವರು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಕಾರ್ಡೆಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವರು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಮೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ದೀಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿ ಎಂ ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದರ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಟಿ ಎಂ ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಟೆಸ್
ಹೃದಯಾಘಾತ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಕೂಡ ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನೋವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೋವರ್ ಜೋಗ ಬರಲ್ಲ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಪೇನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರಲ್ಲ ಎದ ನೋವು ಎದ ಉರಿ ಬರಬಹುದು ನಡುವಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಡುವಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೇನೆ ಬರ್ತದೆ ಮೇಲೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಬರ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಕ್ಕಪ್ ತರ ಅಥವಾ ಇದು ಇದಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೇಗು ಬರುವ ತೇಗು ಬರೋದ್ ತೇಗು ಬರೋದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಉರಿ ಬರ್ತದೆ ಉರಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಫುಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಅದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ತರ ಬಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಲೆಕ್ಕ ಇದೊಂದು ಅದಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋರ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಪೇನ್ ನನಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಸ್ಟಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ನಾನು ನೇರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇ ಸಿ ಜಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಚೆಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿದಳ ಸ್ಟಂಟ್ ಇದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಈಗ ಸ್ಟಂಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಚೆಸ್ಟ್ ನೋವು ಬಂದದ ಚೆಸ್ಟ್ ನೋವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಹಾಕಿದ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಟಿ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ನನಗೆ ಎರಡು ಅದು ನೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟಂಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನೋವು ಅಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ನೋವು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನೋವು ಆಟದ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರು ಇ ಸಿ ಜಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಅದು ಆಟದ ನೋವು ಅಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ನೋವು ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನೋವು ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ ಥರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಇ ಸಿ ಜಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ದು ಇರಬಹುದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಆಟದ ನೋವಲ್ಲ ಓಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋವಲ್ಲ ಓಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ ಆದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ಟಿ ವಿ ವಾಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ
especially more than 40 years of age. Hmm. Aspirin tablet, 325 tablet is worth it. Okay. If you have any problems, it's a chewable tablet. It's thin. Ah, ah, ah. It's not a problem. 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 You are not losing much. Okay. But you are gaining, if at all. If you have a heart attack, you are gaining a lot. That's why, 325 milligram aspirin chewable tablet. It's not a problem. 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 பிருக்கிறேன். रिस्क फैक्टर इधर है सस्पेशन इधर है आदु 75 मिलीग्राम द टैबलेट नाल को टैबलेट जोत्ते के नुंग बोधु बिफोर रीचिंग डॉक्टर बिफोर टेकिंग ईसीजी ये पुनीत राजकुमार द एग्जाम्पल ऐलोन ना हो आवर इके नानो कोडे टीवी इधर नोडी दे आवर सल्पा ई के नडी बर्ताई तो अंदर डिस्कंफर्ट है दाई तो आवर मतलब उन 325 एस्प्रिन तो कल इधर है अवर के मधुला आदेग गुत्ती इधर है गुत्ती इधर है अतवा अवर फिशन हेल इधर है अवर ये हैज़ टू टेक दैट टैबलेट ओके 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 दैट कैन प्रीवेंट हार्ट अटैक और दैट कैन डिले द हार्ट अटैक बाय द टाइम यू गेट टू द हॉस्पिटल ओके एंड यू मीट योर डॉक्टर दे स्टार्ट इंजेक्शन एंड इमीडिएटली ओके ओके सो यू कैन सेव ओके सर ये ताऊ ये का हेड दिस सर दे अस्तम्बना जो तक है गैस्ट्रिक का यह के डिफरेंशिएट मारा बहुत दोनों तो दो हार्ट फेल मतो हार्ट अटैक विचर आवागी इली ये के नावोदना ड हार्ट अटैक के मेन मोर क्राइटेरिया उन द चेस्ट पेन है मेन चेस्ट पेन अथवा ना ये ली द टाइप टिपिकल पेन दे लेती हूँ आता र पेन उन द यारेड नहीं तो ईसीजी मोस्ट इम्पोर्टेंट ईसीजी ओके ओके पेन का लाना फर्स्ट ना उपारी करने के थे कि तू कॉल बे कुछ जो तक ये यारेड ने स्टेप ना हो ईसीजी होते ह� क्रमेण ना क्रमेण ना नौ जास्ते अगर आठ एमएल ईसीजी लिबर बोध अगर के बेर उन्हें टेस्ट उन्हें ब्लड टेस्ट उन्हें एंजाइम्स उन्हें देते हैं ट्रोपोनिन उन्हें तले ले एंजाइम्स बढ़ते हैं ये मोर ऐली ये रेड़ बंदर आठ अटैक उन्हें लक्का ओके 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 ऐसे ना उन्हें एंजाइम्स ही ला रिपीट ईसीजी Repeat ECG after one hour, repeat ECG after one hour, three four times repeat maadi, six hours in the emergency le observe maadi, back other 24 hours, pain protocol unta dhakke, chest pain protocol unta dhakke, 24 hours hospital le irle beku. Okay, 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 yes sir, badhtane, aneka karegolu badhtane de, swikra maadhtane, hello sir, namaste. Hello. Namaste sir, tamma history le karegolu badhtane de ra? Ziyad anta, Ziyad anta, namaste, maathadi sir. तरी तो इतना सही दो वर्ष द हुड़गर वाला जिम ज्वाइन मार्ड बेका तरी डीसी जी एंजियोग्राम मतलब याद ट्रेडमिल चेसी दला मार्ड बेका इला दरा दो फोर्टी इयर्स नंतर अवने मार्ड बेका ज्वाइन आज बुदा तरी जिम मार्ड बेका मार्ड बुदा तरे नोडी जिम में ली हैवी एक्सरसाइज मार्ड हो रहे एंजियोग्राम मार्ड � नोट इधर वर्ल्ड है तो ये लोग मार्ड बैक करते ही ला हैवी एक्सरसाइज मार्ड हो रहे हो ये तरह बेसिक चेकअप उन द मार्ड बैक एस्पेशली फैमिली स्ट्री दवर बाल इम्पोर्टेंट फैमिली स्ट्री इधर है मैं क्लोज रिलेटिव के यार आदरु सर्डन डेथ आदर फैमिली स्ट्री इधर है अवरु ये तरह उन द बेसिक च ओके थैंक यू रिया दौरो करे मरे रहने तो बहुत शाहा ये बागे सरकार आई नू मुंदा के गाइडलाइंस बिल्कुल डे मारते हैं जिम ना विचार आ बागे जिम यो होगा तो विचार इन्नों तो करेंगे हेलो सर नमस्ते सर नमस्ते सर हेलो नमस्ते सर तम्मा हिस्सरो इलेन करे मरते हैं नमस्ते नमस्ते सर पाते 
ಇದೆಲ್ಲನೂ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಏಜದ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಅದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮುಂಚೂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅತಿಗಳ ಬೇಡ ಒತ್ತು ನಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೌಡ್ ಬಂದಿರ್ಬಾರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪೋರ್ಚುಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಒಂದಿ ರದ್ದು ವಾರ ಉಂಟು ದುಡ್ಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೀ ತಿಂದು ಸುಗರ್ ತಿಂದು ಏಜೆಡೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಈ ಸೀಕುಳು ಪೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಫುಡ್ ಉದ್ದ ಒಯ್ದು ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡು ಜನಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಇತ್ತ ಫುಡ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೋಚಿನ ಮಟ್ಟ ಪುಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವಳ ಪಿದ ಪಿದ ಉದ್ದ ಬಂದು ಗುಜ್ಜೆಲ್ಲ ಬಂದಲ್ಲ ಬೇಕ ಪೂರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫುಡ್ ನಂಚಾದ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡುದು ಸರಿ ಸರ್ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೇನ್ ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಯೂಶಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೇನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಬಟ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಪೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೇನ್ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟಿ ಎಂ ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವರಿಗೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಿ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಕೊಳ ಬಿ ಪಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಟಿ ಎಂ ಟಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶುಗರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶುಗರೇ ಶುಗರ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರುದು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಟಿ ಎಂ ಟಿ ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇ ಸಿ ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಕೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವರು ಬಾಕಿ ಶುಗರ್ದು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ 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 ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆ ಅತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬದುಕಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗೆ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟದ ಸ್ಪೀಡ್ ನಾನೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ತರ ಜನರು ಯೂಶಲ್ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕು ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ಲೆಸ್ ಅಂಡಿಲ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೆರಿ ಅನ್ಲೈಕ್ಲಿ ದಟ್ ಯು ರೀಚ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಫಸ್ಟ್ ದೆನ್ ದೇ ಗಿವ್ ಶಾಕ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ದ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಐ ಸಿ ಯು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಎರಡನೇದು ಆಟದ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಟು ಕ್ರಮೇಣ ಪಂಪಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ತ್ರೀ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಈ ತ್ರೀ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ತೆಗೆದರೆ ಈ ಪಂಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತೆಗೆದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಲೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆಗೆದರೆ ಈ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ನೈಂ
ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದಿಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಒಂದು ನಮ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾವು ಈಗ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ನಾವು ವೆರಿ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಆ ಆಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವಿತ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎರಡನೇದು ಒಂದು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೊಯಾಗ್ಲೋಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಮೂರನೇದು ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಆ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮೇ ನಮ್ಮದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಡೇ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ 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 ಅದಿರುವಾಗ ಅದು ಇದು ಎರಡು ಸೇರುವಾಗ ಸಡನ್ ಸಡನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗಿಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫುಡ್ಗಳು ಹೃದಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫುಡ್ಗಳು ಸರ್ ಅದ್ರ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫಿಶ್ ಫೈಬರ್ ಫುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈಬರ್ ಫುಡ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮದು ಫೈಬರ್ ರಿಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಮೀಟ್ ತೆಗಿಬಾರದು ತೆಗ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆಯಿಲ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಫೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಇರಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಯಾವುದು ಒನ್ಲಿ ಮೀಟಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅವರು ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಡೆಗಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಯದ ಬಹುತು ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಜನತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಜನರಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿವಾಗಿರುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಜನರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದಂದ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ರೇರ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎರಡನೇದು ಬಾಯ್ಪಟ್ಟು ನೀವು ಜಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂದ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ
ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ತಾವು ತಿಳಿದವರು ವೈದ್ಯರಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೋಡಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜೀವನ ನಶ್ವರ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹೃದಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಊಹೆ ನಾವುಗಳು ಊಹೆ ಮಾಡದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರ ಈ ಒಂದು ಸಾವಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಪಡೋದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಮ ಇದು ಬರೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಪಾಪದವರಾಗಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಆದರೂ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಫು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಮನಿ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಆ ಥರ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಯ ಬಹುತ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಮುಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಭಯ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಆತಂಕ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಆದರೆ ಹೃದಯದ ಆರೈಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಳಜಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುವ ಸಮೂಹದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನಾಂಗ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರನಟ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಹತಾಶೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಾರದಿತ್ತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೂಸುಫ್ ಕುಂಬಳೆ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ದಿನತ್ರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯಕ